cantar Senhor, te ouço chamando-me Para uma vida mais profunda Longe de meus medos e dúvidas E todas as minhas lutas Aleluia Certamente aqui o trono de Deus desce.
aqui O trono de Deus desce Certamente aqui As portas para o céu se abrem E sabemos que estamos Abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. 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 É, privilégio nós estarmos aqui hoje, poder falar para vocês, meditarmos mais um, um tanto da mensagem. Hoje o o pastor pediu para nós falarmos sobre comunhão, sobre companheirismo, que é esse terceiro item desse cartãozinho aqui. Inclusive, agora há pouco aqui, vemos o companheirismo. O que é um companheirismo? Ter companheirismo. Nós acabamos de ver uma cena aqui agora, que acabou de acontecer, vem um companheirismo, um irmão defendendo o outro, cuidando do outro. Amém, irmã, Deus abençoe. O irmão Gerson veio aqui para fazer o louvor, o que aconteceu? O, ele esqueceu, não foi avisado, que a pessoa que ia cuidar do som não estava ali, viajou. Aí ele tinha que ficar aqui e ficar lá. Aí o outro correu, veio aqui, assumiu, fez o louvor, e o outro correu lá e fez lá. Companheirismo. Um cuidando do outro, um estendendo a mão para o outro. Não é isso? Não é os cartãozinhos? Vocês têm o cartãozinho, hein? O que é companheirismo? Dando as mãos. Defendendo um ao outro. Comunhão. Vocês não gostam de ter companheirismo? Quando for lá para jogar vôlei, armamos uma, uma rede lá, num campo, brincar, jogar um vôlei, não é gostoso ter aquele companheirismo? Tudo é companheirismo. E o profeta diz que toda pessoa mentalmente equilibrada, ela deseja, ela ama ter companheirismo. Ela adora estar com os irmãos, estar em união com eles. Se ela não está, tem algo errado. Amém? Você já teve companheirismo com a... Com a entre você, já cumprimentou cada um de vocês? Eu quero que cada um saia e cumprimente o outro irmão que está do lado, lá atrás, venha para frente. Cumprimente, diga, Deus abençoe, que bom que você veio. Tenha companheirismo. Amém, amém. E os músicos, vamos lá músicos, vamos lá, cumprimenta os irmãos, diga, Deus abençoe, companheirismo. Amém? Então, falar em companheirismo, eu queria tomar uma escritura, que está em, em Amós, o livro de Amós, Eu quero o irmão Gerson, daí depois vem aqui. Faz favor. 
Então há formas de companheirismo Comunhão E o que nos traz aqui Certamente é a comunhão É o companheirismo que nós temos com a palavra Com Cristo Todos acharam, amós? Eu não falei o capítulo, né? Aí fica sem companheirismo, se não falar onde está escrito, né? Amós, capítulo 3, verso 3. Amém? Então a palavra de Deus diz assim. Como andarão, ou como não, vamos ler da forma que está correto aqui, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Todo companheirismo tem que estar de acordo, tem que estar em comunhão. Já pensou se eu quisesse andar em comunhão é, é, com o mundo e queria que está aqui na igreja, não funciona? Se um quisesse lá jogar vôlei, outro quisesse brincar de outra coisa, funciona, não funciona? Um quer vir para a igreja, outro quer ir para o shopping, tem comunhão? Não tem comunhão. E a nossa comunhão com Deus? Tem várias formas, cada vez que você dá um amém, você está em comunhão com, com Deus, você está dando glória a Deus. E tem uma outra forma de nós dar comunhão com Deus, quer ver? Irmão Gerson. Kevin, Kevin, Vinícius, Duda, pode vir. Vamos cantar no hino aqui. Como o Márcio está falando de companheirismo, verdadeiro companheirismo é em torno da palavra, certo? Amém. Amém? Então nós vamos cantar no hino que nos vai. Isso, companheirismo. Companheirismo é a forma que você expressa. Você mostra para Deus que você está em companhia com Deus. Já pensou você falando com uma pessoa e a pessoa nem é para você? Muda, de boca fechada. Já pensou você vai orar e você chega ali e não fala uma palavra? Ah, eu vim orar. Não fala uma palavra, chega ali, volta e sai. Você teve companhia? Então, o louvor também é uma forma de companheirismo. Eu quero ver você louvando. Companheirismo com Deus vamos ter companheirismo com Deus então vamos falar com Deus
ensinando o nosso Deus. Deu para estar em comunhão com Deus? Como é bom te cantar, louvar, inspirar, falando. Se, o que você está cantando, meditando na palavra. Amém? O profeta disse que comunhão é ter companheirismo. Então nessa mensagem eu quero usar a maneira para ter companheirismo. O profeta diz assim Antes disso, deixa eu falar algo para vocês Propriamente dito aqui O profeta diz que Nós temos que defender mais uns aos outros Guardar mais cada, cada sua posição Como eu falei aqui, como algo que aconteceu aqui De um estar ali para estender a mão E o profeta conta uma história é, de um irmão que foi acusado de ter feito um milagre e, e, e depois dizer que não, não aconteceu o um milagre. Estava um, um pregador no púlpito e ele havia uma criança, ele estava no púlpito, mais ou menos como o nosso púlpito ali, tinha uma criança que estava numa cadeira de rodas, estava com muleta, algo assim. E o pregador olhou para aquela criança e falou, você está curada. Pode largar essa, essas muletas aí sem andando. E a criança saiu, largou as muletas, ela não andava. E começou a andar pela plataforma. Quando ela chegou, os pais estavam do outro lado. Quando ela estava aqui no meio, ela caiu. Aí os pais vieram e acudiram. Aí os pais da criança processaram o pastor. Porque ele tinha feito algo errado. Ele tinha, é, é, assim... Falso, é, como posso dizer assim Uma falsa coisa tinha feito contra ela Dizendo que ela estava curada e ela não estava curada E isso foi para o tribunal O profeta conta isso na mensagem Alguém já viu essa, essa história? Amém? Então ele disse assim Que chegando lá Havia um juiz para julgar o caso E contar a história Que a criança estava ali e a criança estava aleijada E ele falou que ela estava curada E ela andou até um certo ponto E caiu e não chegou no outro lado E ela não continua curada Aí perguntaram para o pregador Ele disse, não, ela está curada Mas, disse, Mas ela não está andando Aí o profeta diz, é, fala Que por que, que nós temos que defender O que, que se faz ali Aí o juiz Ele disse assim Como é um caso é, espiritual se alguém de vocês, aqui, na plata, aqui no, no auditório onde ele estava, lá no tribunal, me provar que existe na Bíblia o que aconteceu aqui, o pregador está absorvido. Se, ele, se ninguém me mostrar nada, o, o pastor está condenado. Diz que por um momento houve um silêncio no auditório. Aí alguém se levanta. Diz, meritíssimo, eu posso falar? Ele disse, pode, o senhor é quem? Não, eu sou, também sou um pastor e quero em, em defesa do meu irmão. O que ele falou é verdade e a criança está curada. Ele disse, com base em quê? Aí ele disse, houve um tempo na Bíblia e eles estavam pescando, e uma grande tempestade estava acontecendo, e os discípulos ali no barco e tal, e, e de repente uma pessoa veio caminhando junto por cima da água. E aí eles olham e ficaram assustados. Mas eles conheceram, porque a voz falou, sou eu, sou Jesus. Aí Pedro olhando disse, ah Jesus, se é você, deixa eu ir ter contigo. Aí Pedro sai do barco, o que acontece? 
ele começa a caminhar por cima d'água. E começa a caminhar. Quando estava chegando perto, na metade do caminho, o que aconteceu? Ele se afundou. Aí o meritíssimo disse, ele está absolvido. A criança então estava curada. Isso aconteceu na Bíblia. Ele não teve fé suficiente. Vocês entenderam? Amém? Então ele chama a nossa atenção. Defendemos uns aos outros. Nós somos uma família. Somos irmãos. Temos a mesma comunhão. Queremos estar junto. Não é prazeroso a gente estar junto? Num companheirismo cristão. Já viu alguns jovens por aí? Eu trabalho com transporte. E... e fazia viagens, hoje até não faço mais, viagens especiais, excursões, e tem amigos meus que fazem esse trabalho, e um dia um veio falar para mim, irmão Márcio, quer dizer, ele não me chama de irmão, né, um amigo de trabalho, ele disse, Márcio, eu fiz uma excursão para uns jovens de uma determinada religião, ele ficou horrorizado com as conversas que as meninas tinham, diz ele, eu nunca ouvi nada parecido, algo assim, mais baixo, pior que existe eu não acredito nisso o companheirismo que eles têm lá diz que falavam coisas assim, horrentas mas Deus pega você e traz você aqui num companheirismo santo num companheirismo agradável ensinando o que é certo separando de todo o mundanismo amém? por isso que o profeta cita guarde cuidamos cada um cuidando o outro, estendendo a mão para o outro, coisa preciosa é isso, preciosa, porque é muito fácil a gente criticar, não é verdade? É muito fácil, falar mal, defender um ao outro, cuidar, companheirismo, estamos em comunhão, Amém? Por exemplo, se houver uma manhã, creio que todos terão sua esposa ou terão seus maridos. Esse companheiro tem que ser o melhor amigo para vocês, tem que ter toda a liberdade. Toda a liberdade. Toda, toda, toda. Para ter uma verdadeira comunhão. Até minha filha citou algo, agora que ela estava vindo para cá. E ela viu um exemplo e ela disse assim, não, se é para ter um casamento desse jeito, eu não vou casar não, pai, eu vou ficar o resto da vida em casa, lá está tranquilo. Já pensou um casamento sob pressão? Se bem que pessoas perdem o brilho depois que casam, há ah, casais que acontece isso, às vezes a menina é feliz, é alegre, ela é descontraída, e, e de repente casa, parece que o, o, o chefão anda e que ela não pode nem olhar para o lado. Matou a menina, tirou todo o brilho dela. E há mulheres que fazem com o marido. Companheirismo? Comunhão? Você não pode querer isso para a sua vida. Por isso que é importante o convívio, o companheirismo que nós temos. Ver como funciona. Há exemplos lá, eu conheço um homem, uma vez eu estava tomando café no ano, não sei se eu contei isso para vocês onde eu trabalho, há vários homens lá, e, e, e trabalhadores, até algumas mulheres juntas, e uma comentou assim, está vendo esse homem? E ele, daquele que, onde ele está, é, ninguém fica quieto, ele mexe com um aqui, entica o do outro lá, quer roubar um pão de um aqui, toma um café do outro lá, ele fica brincando com todo mundo, é uma alegria estar perto dele. Aí uma disse assim, amém, irmão. Aí uma, uma, uma mulher falou assim, irmã, é, Márcio, ele não era assim. Eu falei, ele não era assim? Como ele não era assim? É que ele, ele é separado, hoje ele é casado de novo. Mas a sua primeira esposa, ele vivia de cabeça baixa. Eu nunca vi ele brincar. Aquilo me chamou a atenção. Como assim? É, ele, Márcio, ele não, não, eu nunca vi ele fazer nada. Hoje ele é uma pessoa totalmente diferente. O que aconteceu? A comunhão que ele teve com uma esposa. Então tinha uma esposa que matou ele. Subjugada. Mas nós queremos uma comunhão diferente. Queremos uma comunhão com alegria, com liberdade. Amém? Está tomando rumo totalmente diferente, não é, não é aí que eu para entrar, mas amém? Agora vamos em frente. Então deixa eu ler um pouco da mensagem aqui. Captaram o que eu quis dizer? 
Amém? Então ele diz assim, deixa eu ver aqui, toda pessoa deseja ter companheirismo, eu nunca vi ninguém que não tenha desejado de companheirismo, uma pessoa normal, mentalmente, mentalmente equilibrada, vocês querem anotar a, a mensagem, a maneira para ter companheirismo, parágrafo 25, é claro que isso é correto para cada um de nós, elas gostam do companheirismo cristão, esta é a razão porque nós viemos para ter companheirismo ao redor da palavra, e você sabe por que você ama a palavra? Porque você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo se alimenta da palavra. Por que eu pedi para ele vir cantar um hino? Diferente. Tenha companheirismo com Deus. Não foi melhor? Você cantar. Na oração encontro calma. Na oração é falar com Deus. Não trouxe um refrigério a gente não fica mais tranquilo, há uma comunhão ele diz assim deixa eu pular um pouquinho aqui que Deus possa nos ajudar essa noite, ele diz como nós podemos ter um companheirismo perfeito não importa se vem tempestades se você está certo ou errado Ainda assim, você pode ter companheirismo. Você gosta de companheirismo quando está em tempestade? Qual é a primeira atitude nossa quando assim a coisa está ruim? A gente vai lá para o cantinho, senta, a gente fica lá. Não quero falar com ninguém. Mas ele disse, um verdadeiro companheirismo perfeito, mesmo em tempo de tempestades. Mesmo que você esteja certo ou errado. Ah, mas eu tinha razão, aí não dá para ter companheirismo contigo, irmão. Eu tinha razão, meu Beto, que isso? Eu tinha razão, eu estava certo. Não. Mesmo que você esteja certo ou esteja errado. Ele diz, é, a única maneira que você pode ter companheirismo é aperfeiçoando o seu amor. Por isso que naquela segunda-feira até que eu comentei, algo me chamou muita atenção. Já várias vezes a gente tem li, tenha lido sobre isso, que o amor é a única coisa que nunca vai falhar. É a arma mais poderosa que existe. Não tem dom, não tem nada que supera, nada. Não tem barreiras contra o amor. Você conquistará, o profeta cita das abelhas... E com amor. Já imaginou você amar uma abelha? Você escuta só aqueles... Zzz, já dá medo? E te, ele teve amor para aquelas abelhas. Poxa, eu mexi na caixinha onde você estava quietinha, sossegada. Me perdoem, não, não queria fazer isso. Voltem para a caixa, voltem para a caixa, em nome de Jesus Cristo. E elas voltaram para a caixa. Então que arma poderosa que nós podemos ter o amor, porque vida eterna é viver para os outros então temos comunhão guardar cada um amém? vamos tomar a Bíblia quero ler um. é em 1 João algo com vocês 1 João 5 É 1 João, tá? Então o profeta diz, a, a Bíblia diz assim, João escreveu, Esta é a mensagem que dele ouvimos, 1 João 1,5, E vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma o que, que ele quer dizer aqui que Deus é luz e neles não há trevas ou seja, é tudo claro é tudo límpido, você não tem nada que se vergonhar não tem nada escondido é perfeito 
você não ofende ninguém, você não machuca ninguém, é uma luz que acende, que clareia, traz vida, não é trevas, aí ele diz, se dissemos que temos comunhão com Ele, nós queremos ter comunhão com Ele, vocês acharam, estão vendo, alguém estão lendo, acharam, 1 João 5, se dissemos que temos comunhão com Ele, e andamos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Então como é que você tem comunhão com Deus? Você não pode andar em trevas. Qual é a escritura que nós lemos? Como andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Por isso todo cristão não deve se envolver com coisas lá fora. Coisas do mundo. Se dissemos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então primeiro Ele chama a ter uma comunhão com Ele e depois Ele diz, comunhão uns com os outros. Então todo verdadeiro cristão, Ele ama estar junto com os outros. Vida eterna é viver para os outros. Defenda seu irmão. Cuide dele. Guarde ele. Amém? Eu lembro, olhando o meu Pedro aqui, eu lembro a primeira vez que ele, ele foi pregar na igreja. E aí eu cheguei cedo, é, eu falei, vou dar toda assistência, né? É difícil vir fazer uma pregação e e olhando tudo, e irmão Pedro, você pode ir lá e meditar, e, e preocupado, e olhei todas as coisas, estava tudo em ordem, mas ele naquele posto, ele, irmão, está tudo tranquilo, irmão, tá. ele estava mais tranquilo que eu, e ele queria pegar, a paciência só não parou nele, porque veio o irmão Isaac, né? porque senão tinha parado nele, né? Hã? então, é uma comunhão, quer dizer, você ama pessoas, está preocupado, o que, que eu posso fazer por ele? Aí quando você chegou ali, não, tá irmão, tá tudo tranquilo, tá em paz. Amém. Versículo 7. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Amém. Então nós amamos estar junto uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém. Um pouquinho para frente, capítulo 2, verso 9, 1 João ainda mesmo. Aquele que diz, 2,9, aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Amém? É, só uma irmã que disse amém, o resto está meio... É, tá, tá difícil hoje, irmão, está pegando pesado com nós. Hein? Amém? 10, aquele que ama seu irmão está na luz, você tem que amar seu irmão, a maior dificuldade eu penso é nós acertarmos as pessoas da forma que elas, que elas são, a maior dificuldade, você se aproxima de uma pessoa, gosta dela, tem uma intimidade e aí você vê que ela tem, é, sei lá, você pode algum tique, alguma coisa que de vez te incomoda e você às vezes não consegue romper isso tem que aceitar as pessoas do jeito que elas são, se Deus aceitou nós do jeito que nós somos você viu como, como Deus chamou nós? Ele não chamou nós agora que estamos aqui é, batizados, santificados Ele não chamou agora, Ele chamou quando nós era mundanos, lá no mundo no Lamaçal Ele chamou nós Ele amou nós, foi lá não é verdade? Aí nós ficamos cheios de fresco com nossos irmãos. Aceite do jeito que ele está, ame do jeito que ele está. Primeira regra, quando você casar, como é que você vai aceitar o seu parceiro, a, a, a sua companheira, se você não consegue aceitar? Nem seus amigos. Como? Me diz. Não consegue romper uma barreira. Pode que tenha coisas que você vai descobrir só quando casar. 
E aí? Tem que superar aquilo. Amar ele acima daquele problema que você acha que ele tem. Ou você acha que você também não tem? Não é verdade? Versículo 10, eu li, né? Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir porque as trevas lhe cegaram os olhos. A gente tem que dar uma alfinetadinha em alguém, né? Deixa eu dar uma cutucadinha você defende, você guarda ele. Amém? Deixa eu tomar outra escritura aqui. Segunda Coríntios. Para uma meditação sobre comunhão, companheirismo. Segunda Coríntios, capítulo 6. Que a idade mais gostosa que tem, a princípio assim, é jovem. Tem força física, tem é, energia, é, é, é muito bom. Agora você tem que saber como você faz. Para trazer alegria. Guardando a sua posição. Muitos pensam, cada um de vocês já tem uma posição. Quando eu falei que tem um companheirismo e ele cantou um hino. Você teve companheirismo com Deus? Tem um companheirismo com Deus meditar, Senhor, você está cantando assim, não só com, com a mente, com o coração, você está glorificando, você entrou em comunhão, é dessa forma. 2 Coríntios capítulo 6 verso 11, a Bíblia diz assim, ó oh, Coríntios 6, 11, 2 Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, quer dizer que tem gente que não abre a boca para nada, né? Não diz um amém, não diz um glória a Deus, não diz um aleluia, não fala nada. Não sabe se está ruim, se está bom, se foi, se veio. Só faz careta. Mas ele diz, a nossa boca está aberta. O nosso coração está dilatado. Ah não, só o meu grupinho. O outro não. Meu grupinho é os diáconos, é só o nosso grupinho. O nosso grupinho não está dilatado, é só o nosso grupinho. Chega alguém diferente, ah, vamos mudar de assunto? Às vezes você faz isso, é? Tem alguém que faz assim? Não olha para ninguém agora, para não discriminar ninguém, né? Ai, é meio nervosa. <risos> Amém. Então vamos lá. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ah, eu só gosto do Mão Vini e do Mão Kevin, só vou andar com os dois. Eu tenho afeto pelos dois e gosto dos dois. Ah, o irmão, o Pedrinho, mas não. Os dois jogam no meu time. Já pensou? O profeta chega a citar num um campo de futebol, ele já imaginou os companheiros, um querendo tomar a bola do outro? No mesmo time? Como é que você vai marcar um gol? Ora, em recompensa disto, fala como a filhos, dilatai-vos também vós, tem um coração grande, dilatado, tem gente que só tem um estômago dilatado, mas não é estômago que eu estou falando. Estou falando de coração. Tem umas pessoas de fé que é cada montanha que. Mas o coração tem que se dilatar também. Amém? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por isso, quando anda com, com quem você anda. É um jugo desigual se você pegar uma pessoa do mundo. Ele não tem temor, ele não tem respeito. 
e você vai entrar em problemas. Porque ele não tem princípio. Por que, que o profeta fala que nós irmãos temos que achar a noiva, achar o marido entre nós mesmos? Por quê? Acha não, nós estamos fazendo um grupo fechado. Não é isso. Ah, nós queremos só ficar entre nós, montar um... Não, não é isso. Já pensou você que vem para a igreja e ele queria ir lá jogar bola no futebol? Você casou com o um homem do mundo? Você gosta de jogar futebol? Como é que faz daí? Um jogo desigual. Às vezes você pode ter amigos, amigos no colégio, onde você anda, no trabalho. Cuidado para não se juntar demais. Porque se você juntar, ele, ele não tem princípio. Ele não tem respeito. Conta piadas, conta fala coisas. Ele não tem princípio de nada. E você vai junto. E daí como é que você vai fazer? Eu já passei, já estive em situações assim que você fica, passa vergonha e, e se entrou aí tem que agora vai fazer. Aí opa, então é melhor não fazer. Há um julgo desigual. Eu lembro de meu tempo de solteiro. Eu sempre andei meio sozinho, mas eu achava legal assim que tinha uns os jovens iam unido e tal, e, e tinha um grupo no colégio, eles saíam do colégio, todos eles iam unido, e, e brincavam junto, e davam risada, e eu, eu ficava, poxa, mas eu gostaria também de me entomar, fazer isso, eu acho legal, e tentei me aproximar, me aproximei deles, e, e fui conversando com um, tentando pegar amizade com um, não, vem Márcia, vem, vem e tal, e fui andando com eles e tal, que a pouco eles saíram para um lugar, aí foram lá, sabe o que eles foram fazer? Cheirar éter, Olha que mágica que nós trouxemos, abriu uma mochila, um vidrinho de éter dentro. E eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, não, não. E saí. Eu falei, não tem jeito. É que os outros é um passarinho meio, meio torto, né? meio, um ganso meio né? fora de, de posição, fica meio desigual. Eu falei, é, acho que eu fui feito para andar sozinho mesmo. Né? Porque nós não fazíamos parte daquilo, aquilo não estava em nós. Como é precioso hoje ver, conhecer a mensagem, conhecer esse ensinamento verdadeiro, correto, ter nossos filhos criados corretamente, isso seria precioso demais, irmão, demais, demais. Talvez quando vocês casarem, se houver uma manhã e tiverem filhos, aí vocês, pô, ah, graças a Deus. Como é bom ter a mensagem também para um casal, Para a mulher saber a posição dela e o marido saber a posição dele. Por, há um jugo desigual. Nunca entre por esse caminho. E é fácil de você ser levado. Que versículo que eu parei aqui? Agora até me perdi aqui. Versículo 13, 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Não tem comunhão. E que concórdia há em Cristo e Belial? Uma adora um Deus, o outro tem outro Deus. Ou que parte tem o fiel com o infiel? É como eu falei, eu quis entrar num grupo E quando eu fui ver, meu Deus isso aí Não é isso que eu quero na minha vida E quantos que entraram E não conseguiram voltar E se perderam Andarão dois juntos Se não estiver de acordo As companhias As nossas companhias São muito importantes Com quem nós andamos muito importante, elas nos influenciam, tem uma grande força, não pense que não, não pense que você é a super mulher, a super homem, porque quando vê a coisa foi, aí você não dá mais crédito para pai e mãe, não escuta mais a mensagem, você fica mais cego, surdo, se vira um, um laudiciano, e você acaba sendo influenciado, Não é verdade ou não é? O 16, né? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? 
você é o templo de Deus, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, nele habitareis, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, então a mensagem nós temos que se apartar, temos que se apartar, por isso que é tão importante nós termos companheirismo entre nós, para nós ir lá comer pizza e dilatar bem o estômago, fica bem gostoso, é bom, ter companheirismo entre os irmãos, e quando chega um, um jovem, um novo que começa, o teu coração está dilatado, estende a mão, chega uma irmã, novo, chega um irmão, para entumá-lo, é mais um que está chegando, isso é importante, e eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, amém? amém? Deixa eu tomar aqui mais um parágrafo na escritura, da mensagem, essa mesma mensagem, já no parágrafo 51, é até que hora mesmo? até cinco e meia? Diz aqui, E quando o pecado entrou, separou o homem do companheirismo. Então agora vai falar de um companheirismo, de Deus e os homens. Então quando o pecado entrou, separou o homem do companheirismo. E note o que Deus fez para trazer o homem de volta ao companheirismo. Ele introduziu no mundo a redenção pelo sangue. Deus matou animais e tirou a pele deles, mostrando a redenção pelo sangue, Deus matou animais, tira a pele, para mostrar a redenção, e ali Deus, depois de ter sido separado as suas criaturas, Deus estendeu um carpete, com um bem vindo de volta ao lar, pelo sangue derramado, então a única maneira que podemos chegar a ter companheirismo com Deus, é através do sangue, reconhecer que somos pecadores e aceitar o sacrifício que Ele fez por nós. Há uma redenção. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, quero ler isso com vocês, que Ele acabou de falar, de citar aqui. Deixa eu ver aqui, é Gênesis... Gênesis 3 Como que Deus fez um plano Para voltar a ter companheirismo Já pararam de meditar O companheirismo que Deus tinha no começo A princípio com Adão Que coisa preciosa que era Toda a tarde Deus descia E ele tinha companheirismo Então o primeiro companheirismo que o homem teve Foi com Deus Aí ele diz, Adão, eu vou trazer todos os animais aqui e você vai nomear o nome de cada um deles. Aí Deus trazia, e esse Adão? É, esse aqui eu vou chamar, esse é tal, e esse, e esse eu vou chamar de tal. E para nós voltarmos a ter esse companheirismo, olha o que a Bíblia diz, por isso que é por parábolas, capítulo 3, verso 7, diz assim, vou direto no objetivo, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceu que estavam nus, aqui Adão e Eva, quando já tinham pecado, tinham caído, amém? Essa é a história, né? E cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, eles fizeram um modo de redenção para voltar para o paraíso, com folhas de figueiras. Um pouquinho para frente, verso 20, 3, 20, aí Deus já tinha dado castigo para eles, e Deus vai mostrar o plano que Ele tinha estabelecido para voltar a ter companheirismo com o homem, Por que, que nós estamos aqui? Nós queremos ter companheirismo com Deus novamente, nós queremos aquela vida eterna que Adão tinha, 
Então ele diz no versículo 20 E chamou Adão o nome de sua mulher Eva Não, vou começar no 21 E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher Túnicas de peles Por que as religiões não conseguem ver isso? Teve um profeta, parece tão simples, né? Se eles tinham feito folhas, não é esse o caminho São peles E disse o profeta, ele matou animais O que aconteceu? Para matar o um animal Derramou sangue E pegou a peles e cobriu o pecado É assim que eu vou cobrir o pecado de vocês Derramento de sangue Lembra lá atrás no Velho Testamento como era? Trazia o cordeiro uma vez por ano Você trazia um cordeiro, estava aqui o cordeiro Então ele examinava o cordeiro e o sacerdote examinava o cordeiro estava perfeitado. Agora você põe as suas mãos, o pecador colocava as suas mãos em cima do cordeiro. Aí o sacerdote cortava a garganta dele. Enquanto ele sentia o cordeiro gemendo, estremecendo, balindo, berrando ali, os seus pecados eram perdoados. Porque havia um sangue de um cordeiro inocente, um sangue derramado. Assim que era feito no Velho Testamento. E por que, que nós temos Jesus Cristo, um cordeiro? Não precisamos mais matar cordeiro. Até que ia ser engraçado, né? Cada um trazendo o cordeiro, tu imagina, não tem matar tanto cordeiro, né? Mas não é dessa forma. Então ele diz: E fez o Senhor Deus Adão, sua mulher, túnicas de pele e o vestiu. Então aqui ele estava mostrando, nessa mensagem, a maneira para ter companheirismo, a forma que nós voltaríamos a ter companheirismo com Deus. E disse Deus, o Senhor Deus, eis que o homem é como de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tomem também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Se ele tomasse da árvore da vida, ele viveria eternamente. Certo? Não é o que diz aqui? Vamos continuar. E o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavar a terra que fora tomado, então ele não tinha mais acesso à árvore da vida, porque se ele tivesse, ele teria vida eterna, ele é lançado fora, agora vendo, e havendo lançado fora o homem, pôs querubim ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida, o que, é que ele fez? Estava o jardim, ele coloca um querubim com uma espada, guardando o jardim, que andava ao redor, você não podia chegar para tomar a árvore da vida, porque havia uma espada, um canibim com uma espada, você não conseguia acessar, não conseguia ter direito a estar a árvore da vida, entenderam? Eu quero entrar na, na, no jardim de Deus, eu quero voltar a ter vida eterna, mas lá tem um querubim, ele está com uma espada, e ele não deixa eu passar, aí você começa a entender por que que na mensagem do sétimo selo, o profeta disse assim, e uma espada estava vindo do céu e ela cai em minha mão e ela encaixa perfeitamente. E essa espada não era a espada de um rei, era a espada do rei. Sabe o que ele estava dizendo? Eu sou o querubim que tenho essa espada que estou guardando o jardim. Se você passar por mim, você tem acesso à vida eterna. Por isso hoje nós temos acesso à vida eterna. O querubim que estava guardando o jardim Era o profeta do sétimo anjo Ele está com a espada E quando nós aceitamos a mensagem Aceitamos a sua forma Ele está com a espada desembanhada em sua mão Por que que caiu no sétimo selo? Aí nós temos livre acesso Nós podemos entrar e ter vida eterna O que que nós estamos tomando? Da árvore da vida Amém? Captaram isso? Isso não é tremendo? Saber que ali estava, o anjo que estava aguardando, era o sétimo anjo. Por isso que lá João quis até adorar o anjo, Ele disse, não adora não. Lembra da escritura? Eu sou conservo teu. Então, cada vez que nós viemos, nós estamos tendo acesso, informações, segredos, de, quê? de como nós chegamos a entrar e tomar posse da vida eterna. Por isso a mensagem do sétimo anjo diz assim, todo mundo fala comigo, vamos lá. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando cumprir o seu segredo, eu falei certo? Nos dias da voz do sétimo anjo, 
quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Qual é o segredo? Quem sabe? O que o sétimo anjo vai fazer? Que segredo é esse? O profeta diz que a sua mensagem veio declarar que Jesus Cristo estava aqui. Então o segredo de Deus é a sua vinda. E quando vem a sua vinda para provar que era a sua vinda, então ele começa a revelar os segredos. Aí toda a Bíblia se abre e nós temos acesso, porque ele era aquele querubim que tinha a espada inflamada que guardava o jardim. Que nós agora temos acesso livre. Amém? Se você olhar os seis selos, ele fala assim, o anjo do Senhor está a um passo de mim. O anjo do Senhor está aqui. No sétimo selo, sabe como ele fala? Ele não fala mais assim. O, não está mais aqui do lado, eu sinto como algo está vindo de dentro de mim, algo estava, dentro dele estava falando. Ele disse que algo dentro dele estava falando. Seis selos estavam do seu lado. No sétimo Estava dentro dele Não estava mais do lado Amém? Então vamos nos colocar de pé Então graças a Deus Deus proveu Um caminho de volta Para nós estarmos No jardim de Deus Em comunhão com Cristo Amém? Espero que cada um tenha tomado a sua parte. O nosso companheirismo, lembre-se, guarde cada um de vocês. Defenda cada um dos nossos irmãos. Vamos inclinar nossas cabeças. Senhor Jesus Cristo, como é preciosa a tua palavra, Senhor. Saber que o Senhor proveu um caminho, o Senhor proveu um companheirismo para estarmos sempre com o Senhor. Obrigado por o Senhor ter nos escolhido. Obrigado, Senhor, por ter nos predestinado. E aí, esse jovem, Senhor, com tanta graça, com tanta força, tem lutado, tem perseverado em estar aqui em Tua presença, Pai. Que o Senhor continue dando força a cada um deles para perseverar, Senhor. E também lembramos, Senhor, de jovens que não estão aqui, que já uma vez estiveram aqui, Pai. Que o Senhor possa usar de misericórdia, possa trazer cada um deles de volta, debaixo das Tuas asas, Senhor. Porque sabemos que a hora está próxima, e, não, e tu dissesse que tu não perderia nenhum deles, Pai. Então nós encomendamos a cada um deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Oi? É, estão nos acompanhando então pela internet. O irmão irmã Ivan e Fran de Brusque. Irmão Arche e Larissa de Ipuyuna, Minas Gerais. Que diz... Deus abençoe os irmãos, estamos com saudade e queremos voltar a Joinville em breve. Amém, irmão? Deus abençoe. Amém? Então, Deus abençoe cada um, cumprimente o seu irmão, depois voltaremos para ter um momento de oração.